Bueno gente, para hacer esta bonita personalización necesitaremos algunas aplicaciones las cuales estarán en la descripción del video. Vamos a utilizar algunas aplicaciones del Google Play Store también, que es esta que se llama eh, Color Ellip Ellipse, pero que es una aplicación que es de pago que cuesta un dólar y tanto. Y la verdad es que está bastante bien y entretenida para poder hacerlo con la configuración. Así que lo que vamos a hacer es instalarnos esta aplicación, ya sea de pago si la compran o también podríamos descargarla desde la descripción del video. Y bueno, la otra aplicación que vamos a utilizar se llama Plain Icon. Esta, vamos a encontrarla aquí. Es esta aplicación que está acá. Esta aplicación también cuesta alrededor de 2 euros, algo así. Es alrededor de un dólar y medio o dos dólares. Y la verdad es que también la vamos a poder encontrar en la descripción del video. O si quieren descargarla de paga, ustedes sabrán si son millonarios o no. <risa> así que bueno, lo que vamos a hacer, vamos a sacar todas las cosas de nuestra pantalla. Les voy a, vamos a empezar a hacer la personalización. Bueno gente, una vez hayamos limpiado el escritorio de nuestro dispositivo, nos quedará algo por así, vamos que hasta cambiamos el fondo de pantalla y vamos a empezar a hacer la personalización. Lo primero que vamos a hacer es mantener presionado, vamos a venirnos a la parte de ajuste y vamos a entrar al escritorio. Aquí vamos a cambiar la cuadrícula del escritorio, la vamos a poner en una cuadrícula de 7x5. Entonces siguiendo con las configuraciones del Nova lo que vamos a hacer es venirnos aquí a la parte de apariencia y vamos a elegir en tema para iconos, vamos a elegir el de iconos que hemos descargado desde el Google Play o desde la descripción del video que es este. Una vez hecho esto vamos a, a volver a apariencia, no se salgan, eh, sacar esta parte que dice Adaptative Icon, que esto es de Oreo, de Android Oreo. Así que lo vamos a sacar. Una vez hecho esto nos vamos a volver a la pantalla de inicio. Como podemos ver la tengo cambiada un poquitito pero no significa nada. Así que lo primero que vamos a hacer vamos a poner las aplicaciones que más utilicemos en el dock. Bueno gente una vez hecho esto nos quedaría algo más o menos así. Ahora lo que vamos a hacer es editar las aplicaciones que están en el dock. Por ejemplo, vamos a presionar esta, la vamos a mantener presionado y le damos aquí en editar. Presionamos aquí y vamos a la parte que dice Play Icon, que también es el icono que hemos descargado desde el Google Play Store. Una vez hecho este, este es el más difícil de buscar porque es un icono que no está adaptado para esto. Así que vamos a buscar un icono que es una X que me, va, me he demorado bastante en encontrarlo la primera vez. Vamos a buscarlo. Bueno gente, como podemos ver es este icono que está aquí, ese que se encuentra, esa X que se ve ahí. Ese es el icono que estábamos buscando. Luego de esto lo que vamos a hacer es presionarlo. Le daremos aquí y le daremos en hecho. Como pueden ver nos ha cambiado el icono que está aquí, ese icono. Lo ha transformado en una X y luego haremos lo mismo con las siguientes aplicaciones que tenemos en nuestro dock. Por ejemplo, en mi caso puse Facebook, le damos aquí, Play Icons, y como Facebook es una aplicación normal, nos saldrá el tiro aquí. Haremos lo mismo con las, con las siguientes aplicaciones. Bueno gente, una vez hecho esto nos quedaría la barra del dock así más o menos, se ve bastante elegante, bastante bien, así que lo que vamos a hacer ahora posteriormente sería ir al, al Liquid Widget, y en el Liquid Widget vamos a buscar un tema para icono que se llama Inspired Cloud White, lo vamos a escribir acá. Una vez encontrado este widget lo que vamos a hacer sería darle aquí, vamos a bajarle un poco el brillo ya que no se está viendo mucho, este es el widget que tenemos que descargar, le damos aquí y lo vamos a descargar en la parte de acá, vaya ya lo, ya lo tenía descargado pero bueno se descarga otra vez, luego de eso vamos a volver a la pantalla de inicio y le daremos aquí en widget, mantendremos apretado y vamos hasta la parte de abajo donde dice exit widget y vamos a buscar uno de 4x2, aquí lo dejamos por acá, le damos a crear y ponemos Inspired Cloud White ahora lo redimensionamos para que se vea un poco más grande ahí luego de eso vamos a ir poniendo las aplicaciones que más utilicemos pero de otra manera en mi caso voy a poner Google vamos a poner Instagram ¿Qué otra aplicación podemos poner? Vamos a poner, por ejemplo, YouTube. 
Gmail y así sucesivamente. Bueno gente, una vez terminado de haber puesto los iconos, nos quedaría algo más o menos así. Ahora lo único que tendremos que hacer sería entrar a la aplicación eh, Fondos de Pantalla que está disponible en el Google Play Store, que es esta de acá. Y bueno, como podemos ver en mi caso, ¿cuál era el que había elegido? Ya no lo recuerdo. Tenía un fondo de pantalla de estos que salía de que era uno de los más populares, creo. Bueno, pero la intención es que sea un fondo de pantalla con un fondo oscuro para que se pueda notar el widget. El widget. Por ejemplo, este ya, la, ya nos quedaría así. O un fondo de pantalla muy diferente que tenga algo oscuro para que se pueda notar y distinguir el widget que es totalmente blanco. Pero recuerdo que el fondo de pantalla era algo más o menos así, verde lo busqué bueno gente ya no quiero alargar más el video así que lo vamos a dejar así la verdad es que también ha quedado increíble con ese fondo de pantalla pero si ustedes quieren el fondo de pantalla que salía en el inicio del video lo que podemos hacer es que se los dejo en la descripción del video bueno chicos y chicas espero que este video les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión